。一八三六年的北京，城内有富丽堂皇的紫禁城，城外有绵延不绝的万里长城。我们拥有世界上最大的陆军、最多的人口、最高的 GDP， 这就是我大清的设计江山。想必这个国家一定会有一个光明的未来吧。然后英国人就打过来了。历史上的大清在鸦片战争里输给了当时的列强英国。而我们这次不仅要逆天改命，还要做出一个庄严的承诺：大清不会成为国际器皿，我们不会学慈禧向八国宣战，我们的恶名会一直保持在两位数。在以上的前提下，我们将会打造一个全新的大清，幸福的中国。OK， 新游戏《平等社会》大清，《维多利亚三》启动。开局，我们现在大多数的省份都铺上建造部门，建造部门就是《维多利亚三》里的民生工厂，提供的建造点数直接决定了你建造建筑的速度，而建造建筑的速度也会间接决定你 GDP 成长的速度。在保持财政稳定的情况下，应该尽量扩建各地方的建造部门以及相应的产业，这样才能保持国家经济的持续成长。铺完建造部门之后，我们可以切换伐木营的生产方式，改一下税收比例，加收一些消费税，这样大清才能有资金和经济接着成长。不要平白无故浪费这些权威力和开局给的工具作坊。大清开局给的资源和基建还不差，理应好好利用一下，尽快提升产量和建造速度才是硬道理。在法律方面，大清必须要摆脱掉这个叫做“济贫法”的拖油瓶。改造济贫法能让我们更好地使用这些额外的行政点数做其他用途。等国家的财政发展到一定程度后，我们会再给人民发放福利，让他们过上好日子的。大清在开局后一段时间会触发鸦片危机事件。如果我们在禁止鸦片之后被动应战的话，只会重演历史。没错，大清陆军数量虽然是世界第一，但是我们被动应战的话，即使有数倍于敌人的军力，我们还是只能眼睁睁地看着英军登陆北京。不仅如此，相对我们的假想敌英国，大清的陆军力量投射实在是惨不忍睹。就这力量投射，在鸦片事件之后，还会额外再减百分之三十三。被动的任由危机局势升级，只会使大清缓慢地沦为西方列强的殖民地。所以，我们必须先发制人。而正好，我国西南方的印度地区就是挑起数量的好地方。印度各土邦被东印度公司和大。帝国压迫已久，解放处于水深火热的印度人民是我们义不容辞的义务。外交博弈启动，解放阿瓦德势在必行。在等待外交博弈的空档，我们可以开始在大清的各个角落大兴土木建造大学。不仅是因为大学能够提供创新点数，还因为这能帮助我们实现一个非常逆天的事情。这是一项长线投资，等个十几年就能看出效果了。啊，差点忘了，除了大学之外，将来会用到的铁、煤、木头也最好一定来一些。随着外交博弈继续推进，可能有小伙伴就要问了：如果军队无力阻挡列强的进攻，这时候发起特殊军事行动岂不是自找苦吃？是的，如果我方被动应战的话，的确无法阻挡列强登陆北京。这就是为什么我们要把握战争的主动权，靠着我们数量极其庞大的军队和后备军，我们拥有几倍于敌人之上的兵力。虽然这些兵力几乎都是炮灰，但是数量够多的炮灰也能堆积纸上战力。只要炮灰够多，我们就会在印度前线具有纸上优势。只要我们有足够的纸上优势，就会使敌人吓到不敢进攻。即使大清失去了这个纸上的兵力优势，也不会因此立刻战败。傀儡国西藏夹在中间，能起到很好的缓冲作用。英印联军要打进大清的领土将会非常艰难。在大清的前线大部队和敌人死磕的时候，我们剩下的一小撮陆军和海军会登陆占领英国的殖民地，使对方的战争支持度快速下跌。以及海外领土被占领的英国，我们的战争支持度永远不会跌到零以下。这是个近乎完美的。前线传来捷报，我们的海上入侵也开始一个个成功了。圭亚那、纽芬兰之后是危地马拉。虽然我们的战争支持度跌得比较快，但是我们的支持度是不会跌穿零的。莫慌。和英国的仗还没打完，我们倒是先摆脱了济贫法这个拖油瓶。获得的额外行政力会对大清有很大帮助。既然和英国的战争还在持续，为了提升军队的总体作战水平和削弱地主的政治力量，大清开始了职业军队的转型，希望可以顺利吧。随着战争来到了一个转折点，正如之前所遇到的一样，英国的战争支持度跌破零，变成负数了。现在我们只需要耐心等待，便可以赢得这场战争了。虽然很希望职业军队的立法可以成功，然而事与愿违，立法过程遭到地主阶级的多次阻挠。经过两次受挫之后，这次的立法成功率再次降到了零，我们只能被迫停止职业军队的立法，更好完成殖民的科技。所以，我们转而开始殖民剥削的立法过程。最终，在一八三八年八月十六日，随着英国战争支持度的持续下降，英国及东印度公司接受了和谈条件。大清不仅变成了真正的列强，使得国家进一步变得稳定，还获得了来自英国和东印度公司的战争赔款。我们将用这笔钱继续建设我们的国家。正当大清准备休养生息、建设国家之时，我们注意到了西藏内部的藏独势力。西藏对于大清的态度竟然是叛逆，绝对不能让这些藏独势力得逞。大清必须坚决打击所有及任何藏独势力。
这场战争并没有什么好说的，双方科技水平差不多，但是大清靠着人海战术还是很快获胜的。在一八四零年一月十七日，大清通过了殖民剥削的法案，开始建立起了第一批大清的非洲殖民地。既然我们已经做出承诺不会成为国际弃民，殖民就成为了大清扩张最好的方法之一。总殖民速度是根据已政和地区的人口计算的。由于大清的已政和地区人口基数极其庞大，大清的殖民速度也是非常给力。但非洲几乎所有可以殖民的地方都有疟疾这个减百分之九十殖民速度的地方。所以在现阶段要建立起一个有规模的殖民地，还是需要一些时间的。只要能无视疟疾这个敌棒，大清的殖民速度将会原地起飞，而这也是我们的长期目标之一。民众期望改革，工会和知识分子发起了实施佃农的政治运动。即使地主反对这项改革，我们仍然要尝试推进佃农，迈出经济体制改革的第一步。我们不仅可以利用这次机会略微削弱地主的政治权力，更可借此平息乡村民众对于殖民剥削法案立法成功的不满。大清的对内改革正在如火如荼地进行着，而在对外政策方面，大清的下一个目标是桑吉巴尔。桑吉巴尔真的是一片风水宝地，只要占领了桑吉巴尔这条狭长的海岸线，大清就可以开始殖民多个东非内陆的地块。有鉴于此，我们必须对阿曼当局发出警告：桑毒是死路一条，希望阿曼当局在犯下不可挽救的错误之前悬崖勒马。实现祖国完全统一是大清儿女和桑吉巴尔同胞的共同意志，是无法阻挡的历史大事。我们相信广大桑吉巴尔同胞深明大义，不会为阿曼充当炮灰。即使在无法阻挡的历史潮流面前，腐败的阿曼政府还是做出了错误的选择。他们竟然明目张胆地勾结外国势力，拉拢了我们的死敌英国来对抗我们。一不仁别怪我不义。大清靠着义务，在这次战争中获得了欧陆第二列强法兰西的支持。战争一开始，我们就对防守空虚的英国肯尼亚殖民地发出袭击，南下扫荡桑吉巴尔。虽然英国还是靠着强大的陆海军登陆了北京，但是在第二列强法国的帮助下，英国自己的首都也被法国偷了。因为失去了首都和战争目标，所以英国和阿曼的战争支持度跌得很快。最终，在一八四一年五月十六日，战争结束，大清不仅收复了桑吉巴尔，还达成了一些其他的战争目标，包括羞辱英国。拿到桑吉巴尔之后，立刻对东非的内陆省份进行殖民。下一个目标是我们的朝贡国朝鲜。朝鲜自知无力抵抗大清国威，所以自愿臣服，成为了大清的傀儡国。一八四一年九月五日，北方邻居俄罗斯接受了我们的同盟请求，我们获得了一个强有力的盟友，会对我们未来的征服计划很有帮助。在经过许久的改革、妥协、停滞，以及一次未曾设想的挫败之后，大清终于在一八四二年四月九日摆脱了农奴制的枷锁。虽然佃农并不是我们的最终目标，但是我们正在往好的方向前进。放心，好日子还在后边呢。不过这次是真的。随着大清完成了佃农的立法，乡村民众把目光转向了曾经失败过一次的职业军队，这与我们的改革目标之一不谋而合。所以，我们这次再来试试职业军队的立法吧。至于成不成功，下一个影片会揭晓的。总结一下目前的历程吧。我们打败了英国，变成了列强，不仅开始傀儡周边国家，建立海外殖民地，也开始大规模兴建大学了。但这还远远不够。虽然平均生活水平相比起一开始有些许改善，但这大清的多数人民仍然处于贫困之中。不仅如此，大清境内的自然资源极其有限，在游戏后期根本无法支撑大清庞大的人口。我们必须向其他资源富庶的地区继续扩张。虽然大清抛弃了落后的农奴制，迈出了现代化改革的第一步，但是地主阶级仍然大权在握，现代化改革举步维艰。如果要让人民过上好日子，让大清繁荣的话，我们还有很长的一段路要走。在你看到这个时候，我应该在剪第二集的影片了。我同时还有一个蔚蓝档案谢实验 vlog 计划，那个已经剪好一半了。上战上帝巡游的 vlog 也在构思当中，还有很多其他处于构思阶段的计划。这次的游玩版本是相对比较旧一点的 1.3 版本，如果再不剪点东西发出来到 YouTube 的话，这些之之前录的素材就没用。所以呢，这支影片可能看起来有些地方处理的比较匆忙，还希望各位谅解一下。虽然版本变了，但是大概的思维相近，应该还是有诸多共通之处的。还有，从这支影片开始，我们将会在这种长影片的结尾新增一个环节，用来感谢各位的鼎力支持。有了你们的支持，我离全职 YouTube 的梦想又近了一步。在此，多谢马卡巴卡总计四十五台币的 Super Chat 和 Super Stickers， 多谢 Diamond d 戴亚总计十八马来西亚令吉的 Super Chat 和 Super Sticker， 还有 Lon 七十台币的 Super Chat 和 Super Stickers， 多谢你们。